。最近有网友说想让我介绍一下我们的养殖场，今天他来了。现在呢，带大家来看一下我们的鸡棚。我们呢一共有三个鸡棚，现在，现在来看第一号鸡棚。这个鸡棚呢比较小，一般来说养两千来只鸡就差不多养满了，就不能再放太多。现在呢，这批鸡，呃，养了九十天左右吧，剩下一个多月就可以卖了。最近呢，天气非常的热，所以我们配备了一辆风扇来吹一下，降温一下。看这些呢，就是自动饮水，就不用自己倒水了。那个就是水塔、水桶，它的水就会流到这里来的了。看到、啊、这里依山傍水，风景呢是真的非常的不错的。水不在深，有龙则灵。好了，我们来看一下二号机棚。这个二号机棚呢是非常的大个的，就是两个合并成一个。大家来看一下，这二号机棚算是比较大个的。我们呢，这今年的夏天大概会在这里放五千只鸡左右吧。烟鸡放一些，烟鸡放一些母鸡。这里呢就是烟鸡，其实呢还不算是烟鸡，他们现在是公鸡。十多天之后，我们就会把它们腌掉，就是<笑>取出它们的小蛋蛋。这里的鸡呢，现在一共有三千五百只。这里呢，还有一只我们家的狗狗，一只听话的狗狗。嗯，好啊，又给人家绑起来了，刚才逃跑了，现在又给人家绑起来了。这鸡长得挺快的，仅仅过了一周就大变样了，真是女大十八变。好看完这个鸡棚呢，我们继续去下面看一下。现在呢，我们来看一下三号鸡棚。这个鸡棚呢，也是养两千只鸡左右。现在这批鸡也是三个月啦，还有一个多月就可以卖啦。别看它们现在这么嚣张，最后还是会变成白切鸡的。哎呀，这鸡的人生也是不容易啊。好了，我们现在来看一下我们的小鸡房。这里大概放了一千五百只鸡，等它们长大之后呢，我们就会把它们搬运到上面的鸡棚。哎呦，少壮不努力，老大白切鸡。阿靓仔，你知唔知啊？这个鱼塘已经被我们承包了。其实呢，我们家一共有两个鱼塘，这个呢是大鱼塘。这个呢是小鱼塘，里面有罗非、鲫鱼、鲶鱼、鲢鱼、雄鱼等等。好了，这个棚呢就是放青年哥的，大家来看一下。青年哥呢其实就是预备种哥，以后呢是留来生蛋、孵崽、待宰用的。这里的鸽子可能有一千多只到两千只左右。有一部分鸽子都已经停老了，可能有八九个月吧，都已经生蛋、孵崽、待宰了。看他们的崽都已经这么大只了，这两公婆刚生了蛋，这三只小鸽子毛就快长齐了。大家来看一下这个睡意惺忪的小乳鸽是不是很可爱？有木有？看它妈妈带的还蛮用心的，看它吃的饱饱的。看这只也是肥嘟嘟的。这里也放着我们的青年鸽
。这里的鸽子是可以自由翱翔的，目的就是为了让鸽子锻炼得更加强壮，这样它以后就有更好的体魄去生蛋待宰。这里呢，就是我们的鸽棚。现在一共养了四千五百对鸽子。平时吃粥吃饭都是看这些小祖宗的啦。这些小祖宗产蛋多，待宰好，我们呢收益就高；这些小祖宗呢产蛋少，待宰不好，这样我们的收益呢就会很差。最近呢，我们的乳鸽还算健康，肥肥大大只的，哎，只可惜真的价格非常的差。这里就是我们的乡村小土房，哎，虽然住的一般，但也算是有瓦遮头喽。看，这里有台空调，你们知道这空调是用来干什么的吗？说了你也不信。噔噔噔噔，真相只有一个。其实这个房间是用来放鸽蛋的，这些全部都是瘦金蛋，都放在这个孵化机里面孵化。这些瘦金蛋呢，对温度和湿度都是有很高的要求的。最近天气真的太热了，所以导致这孵化机没有办法呢控制在合适的温度，所以呢，我们就买了一辆空调，把温度和湿度都控制在合理的范围。看，这些都是刚破壳而出的小生命，可不可爱？好了，朋友们，今天的分享呢就到这里。我是考拉君，喜欢我的视频的朋友，欢迎点赞加关注。明天见，拜拜。